প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখন দেখছো এমিনার অনলাইন ক্লাস চ্যানেল তরফ থেকে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত আজ আমি এসছি উচ্চ মাধ্যমিক এডুকেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে শিক্ষণের উপাদান শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করো আশা করব এই শিক্ষণের উপাদান ক্লাসটি তোমরা শেষ অবধি উপভোগ করবে তো চলো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি শুরু করছি শিক্ষণ কি শিক্ষণ অর্থাৎ টিচিং এজ এ লার্নিং অ্যাজ এ সবসময় অর্থাৎ নিউ লার্নিং শিক্ষণ হবে সবসময় নতুন শিক্ষণ নিউ লার্নিং নতুন সবসময় নতুন আমরা কিন্তু পুরনো কিছুকে শিক্ষা বলি না আমি আজ যেটা তোমাদেরকে বললাম আবার যদি কাল বলি সেটাকে শিক্ষা বলে না সেটাকে শিক্ষণ হয় না আজ যেটা বললাম তোমার কাছে নতুন লাগে সেটা শিক্ষণ আবার যেটা নেক্সট ক্লাসে বলবো যদি নতুন লাগে সেটা শিক্ষণ আবার নেক্সট ক্লাসে বললে নতুন লাগলে শিক্ষণ তাহলে অ্যাজ এ নিউ লার্নিং সবসময় নতুন কিছু আচরণের পরিবর্তন ঘটবে সবসময় নতুন কিছু উদ্ভাবনীমূলক শক্তি ঘটবে নিজের মধ্যে আচরণগত কৌশল উদ্ভাবনীমূলক হবে একে বলা হয়েছে শিক্ষণ এই শিক্ষণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে গঠিত যেমন আমি একটি ক্লাস তোমাদেরকে দিতে গিয়ে আমি কিন্তু শুধুমাত্র যে মুখেই বলছি আর ক্লাসটি হয়ে যাচ্ছে রিমিডিয়াল অনলাইন ক্লাস এমন নয় এই রিমিডিয়াল অনলাইন ক্লাসটি তোমাদেরকে প্রোভাইড করতে বেশ কিছু বিষয় এখানে কাজে লাগে উপকরণ কাজে লাগে যেমন এখানে একটা ক্যামেরা আছে এখানে ক্যামেরায় যে সফটওয়্যার আছে যেখানে ল্যাপটপে গিয়ে আমরা যেখানে বানাই ক্লাসটা তারপরে ক্লাসটিকে একজন সুদক্ষ এডিটার দ্বারা বানাতে হয় ক্লা ক্লাসটিকে যে লেকচারার দেবেন তাকে অবশ্যই প্ল্যান অনুযায়ী ক্লাসটিকে তৈরি করতে হয় প্রায় এতগুলো উপাদান কাজ করে ঠিক সেরকমভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে উপাদান থাকে শিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উপাদান নিহিত এ গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উপাদান কি কি প্রথম উপাদান হচ্ছে পরিণমন অর্থাৎ মিউট্রিয়েশন শিক্ষণের দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে তোমার নিশ্চিত দেখতে পাবে উপাদানগুলো দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে আগ্রহ আগ্রহ হচ্ছে ইন্টারেস্ট তৃতীয় উপাদান হচ্ছে মনোযোগ অ্যাটেনশন তৃতীয় পা চতুর্থ উপাদান হচ্ছে প্রেশনা মোটিভেশন চতুর্থ উপাদান হচ্ছে শক্তি অ্যাবিলিটিস আমি এই যে পয়েন্টস উপাদান এগুলোকে তোমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করছি আশা করছি প্রথম থেকে শেষ অবধি ক্লাসটিকে দেখবে এবং অপরের সঙ্গে শেয়ার করবে যদি ক্লাসটি শেষে তোমাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রথম উপাদান কি প্রথম উপাদান হচ্ছে পরিণামন অর্থাৎ মিউট্রেশন পরিণামন কি আশা করছি অনেকের কাছে ভাষাটি নতুন লাগছে পরিণামন পরিণামন হলো নিজের মধ্যে এমন কিছু সুপ্ত ক্ষমতা আছে যেগুলো নিজের মধ্যে ইন্টারনালে ডেভেলপ হতে থাকে যার বিকাশ ঘটতে থাকে পরিণামন না ঘটলে কখনোই আগ্রহ অর্থাৎ সেকেন্ড স্টেজ আমাদের যেতে পারি না তাই শিক্ষণের প্রথম কথা হলো পরিণমন আমাদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আছে যে অটোমেটিকলি অভ্যন্তরীণভাবে আমাদের মধ্যে যার চলন শুরু হয় যে বেড়ে ওঠে আর যার জন্যই আমরা কোনো কিছুতে আগ্রহ বোধ করে থাকি তাই শিক্ষণের দ্বিতীয় কথা হলো আগ্রহ কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ না থাকলে কোনো কিছু সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় এই রিমিডিয়াল অনলাইন ক্লাসে আসার পেছনে আমার আগ্রহটা কি আমি একটি সুন্দর ক্লাস তোমাদেরকে প্রোভাইড করব ক্লাসটি তোমাদের অবশ্যই কাজে আসবে এরকম একটি আগ্রহ নিয়েই আমি আজ রিমিডিয়াল অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সামনে যদি আমার এরকম আগ্রহ না থাকতো উইদাউট ইন্টারেস্টে কোনো কিছু হয় কি কোনো কিছু হয় না হওয়া সম্ভব নয় তাই কোনো কিছু কার্যের ক্ষেত্রে আগ্রহটা মাস্ট ঠিক সেরকমভাবে শিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান হলো আগ্রহ আগ্রহ ছাড়া কখনোই শিক্ষণ সম্ভব নয় তৃতীয় উপাদান হচ্ছে মনোযোগ অ্যাটেনশন আমাদের কোনো কিছু শিখতে হলে তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মনোযোগ বিষয় প্রতি মনোযোগ থাকতে হবে 
ধরো আমি তোমাকে মনোযোগ পড়াচ্ছি অর্থাৎ এই মনোযোগ পড়াতে পড়াতে দেখা গেল তোমাদের অ্যাটেনশনটা কোনো একটা কারণে হুট করে নষ্ট হয়ে গেল দিয়ে তোমার মোটিভ কিন্তু ফোকাসটা অন্য জায়গায় কাজে লেগে গেল দেখা যাবে এই পয়েন্টের একটু পরেই আমি আবার এমন একটা কথা তোমার মনের মধ্যে দাগ কেটে নিলাম তখন তোমার মনে হবে এই স্যার কি প্রথমে বললেন সেটা তোমার শোনা দরকার ছিল আমরা আবার ভিডিওর দিকে কিন্তু অনেকেই তোমার প্র্যাকটিক্যাল দেখবে আমি তাকে বাস্তব বলছি আবার ফিরে আসি শুধুমাত্র সেই কথাটাকে শোনার জন্য যে আমি হয়তো কিছু মিস করলাম এটা কি মনোযোগের অভাব নট ইন্টারেস্টেড ফলে আমাদের কোনো কিছু করতে হলে কোনো কিছু শিখতে হলে সেখানে মনোযোগটাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এক পেশে হতে হবে একটি বিন্দুতে স্থাপন করতে হবে এটাই হচ্ছে সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবার আসে আমি প্রেশনা মোটিভেশন প্রেশনা কি কোনো কিছু করার আগে সেই কাজটি যদি ভিতর থেকে সজাগ হয় ভিতর থেকে করতে উৎসাহিত হয় তাহলে করলে অবশ্যই সেই কাজে শপথ লাভ করা যায় নচেত লাভ করা যায় না আমার এখন প্রেশনা জেগেছে আমার পড়তে ভালো লাগছে আমি পড়ব অবশ্যই আমার যখন ভালো লাগছে আমি পড়তে বসি সেই পড়া অবশ্যই ভালো হবে কিন্তু আমি ধরো ছোট ছেলে পড়তে ভালো লাগছে না আমার মামা বাবা দাদা দিদি এরা দেখা গেল প্রত্যেককেই আমাকে জোর করে পড়াতে বসাচ্ছে তখন কিন্তু আমার প্রেশনা জাগরিত হয়নি অথচ পড়াও হবে না আমার সময় পাঁচটাই হবে সে কারণে শিক্ষণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো প্রেশনা প্রেশনা কিন্তু আমাদের মধ্যে মোটিভেশন জাগরিত না হলে আমরা কখনোই শিক্ষণকে ঠিকভাবে নিতে পারি না তাই এটা অবশ্যই আমাদের মধ্যে থাকতে হবে শেষ আসছে আমি শক্তি অর্থাৎ অ্যাবিলিটি আমাদের মধ্যে শিক্ষণ সামর্থ্য শক্তি থাকতে হবে শক্তি দুই প্রকার শিক্ষণের শক্তি দুই প্রকার একটা সহজাত শক্তি একটা অর্জিত শক্তি সহজাত শক্তি কোনগুলো যে শক্তিগুলো মাতৃগর্ভজাত যেমন আমি যে বুদ্ধিটা নিয়েছি সেই বুদ্ধিটা কিন্তু আমার অর্জিত আমি মাতৃগর্ভ থেকে প্রাপ্ত করেছি যদি বুদ্ধিকে সহজ না বলে অন্য কিছু বলা হয় তাহলে কিন্তু আমার অনেকেই চেষ্টা করলে কাজী নজরুল ইসলাম চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেষ্টা করলে হজরত মোহাম্মদ চেষ্টা করলে বিবেকানন্দ প্রত্যেকে হতে পারতাম কিন্তু পারি না আমার দিকে সে কারণে যুক্তিটা মেনে নিতে হবে অবশ্যই বুদ্ধি হচ্ছে একটি সহজাত বিষয় যেটা মাতৃগর্ভস্থ মাতৃগর্ভ থেকে নিয়ে এসেছি এবার আমরা সেটাকে যে যেমনভাবে চর্চা করি সে তেমন জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠি এবার শক্তির অপর বিষয়টা হলো অর্জিত কিছু বিষয় আছে অর্জিত যেগুলো কিন্তু মাতৃগর্ভস্থ নয় যেমন আমার পড়ার ক্ষমতা আমার লেখার ক্ষমতা আমার গান গাহানোর ক্ষমতা ইত্যাদি এগুলো মাতৃগর্ভস্থ নয় এগুলো আমি পারিপার্শ্বিক সমাজের সঙ্গে মিশে তাদের সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সংগতি বিধান করে আমি যে বিষয়গুলো প্রাপ্ত করি সেগুলো অর্জিত এই সহজাত এবং অর্জিত ক্ষমতাটাও সেখানে ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আশা করছি আমার স্নেহের প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে খুব সুন্দর সুস্থ সরলভাবে শিক্ষণ ও তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বোঝাতে পেরেছি যদি কারো লেগে থাকে তোমার ক্লাসটিকে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং ক্লাসটিকে একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করবে আর নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিকে প্রেস করবে থ্যাংক ইউ এভরিবডি বেস্ট অফ লাক